Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা বিন্দু দর্শে বুখারির আজকের পাঠে আমরা বুখারি শরীফের কেতাব সলাতের চতুর্থ বাব বাবু সলাত ফিসাউবিল ওয়াহিদে মুল তাহিফান বিহি এখান থেকে আমরা পড়ব প্রথমে আমরা এবারত পড়তেছি বাবু সালাতিফিসাউবিলিদেহিফানিহি ফি <tries> وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه قد القى طرفيه على عاتقيه وبه قال حدثنا عبيد الله عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانيه ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني قالت ام هاني وذلك ضحى وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول كلكم ثوبان اي بابير ভিতর امام بخاري رحمه الله عليه নামাজের ক্ষেত্রে কাপড় কিভাবে পরিধান করবে তার একটি ধরন বর্ণনা করেছেন 
বিগত ভাবে বলা হয়েছিল যে কাপড় যদি এতটায় সংকীর্ণ হয় এবং একটি কাপড় হয় যে সেটাকে দড়িয়ে মতো পরিধান করা যায় না তাহলে সেটা লুঙ্গির মতো গর্দানের পিছনে গিরে দিয়ে বেঁধে নিবে আর তার চেয়ে যদি একটু কাপড়টা প্রশস্ত হয় তাহলে কিভাবে পরিধান করবে এজন্য এই বাপটি কায়েম করেছেন আর সালা তুফি সাউবিল ওয়াহেদে এক কাপড়ে নামাজ আদায় করা মুলতাহিফান বিহি আয় মুস্তামিলান বিহি এটাকে জড়িয়ে গায়ে দেওয়া গিরা না দেওয়া এই বাবে এমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এমাম জুহরির একটি কল উল্লেখ করেছেন এবং উম্মে হানির একটি তালিক হাদিস উল্লেখ করেছেন যেটি পরবর্তীতে তিনি মোত্তাসিল সনদে এই বাবের ভিতরেই আলোচনা করেছেন এরপরে তিনি তিনটি হাদিস নিয়ে এসেছেন একই মর্মের আমরেবনে আবি সালামার হাদিস যে তিনি রসুল পাক সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করতে দেখেছিলেন তো এই বর্ণনাটি এখানে তিনটি সনদে উল্লেখ করা হয়েছে এরপরে উম্মে হানির একটি হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে যেটি তালিকের ভিতরে সংক্ষেপে সনদ ছাড়া বলা হয়েছে সেটি সনদ সহ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং চতুর্থ পঞ্চম হাদিস বাবের আবু হরার রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত যে এক কাপড়ে নামাজ সম্পর্কে এক ব্যক্তি রসুল পাক সাল্লাহ আলহিমাসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নবীজি তখন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন আওয়ালিকুল্লিকুম সাওবান তোমাদের প্রত্যেকে কি দুই কাপড় আছে অর্থাৎ নেই অতএব যখন নেই তখন এক কাপড় যার আছে সে এক কাপড়েই নামাজ আদায় করবে এটা সই হবে তো এই যে বাব আই হাজা বাবুন ফি বয়ানে সলাতে মাইসল্লি ফি সাউবিল ওয়াহেদে হালা কাউনিহি মুলতাহিফান বিহি আল্লাম আইনি বলতেছেন যে এই বাপটি এই বয়ান প্রসঙ্গে যে কোনো ব্যক্তি এক কাপড়ে নামাজ আদায় করল এই অবস্থায় যে সে তার কাপড়টিকে শরীরে জড়িয়ে নিল ইলতেহাফ এর অর্থ হল লোগাতান আত্তাগাত্তি আবৃত করা ও কুল্লু সাই ইন তাগাত্তাই তা বিহি ফকত ইলতাহাফ তা বিহি প্রত্যেক ওই বস্তু যার দ্বারা তুমি কোনো কিছুকে আবৃত করো এটাকেই বলা হয় এলতেহাফ এই বাবের মাকসাদ কি যেটা আগেই আমরা বলেছি যে বিগত বাবে এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করার একটি সুরাত বর্ণনা করা হয়েছিল যে সেই কাপড়টি বাচ্চাদের মতো গলায় পিছন দিকে ঘাড়ের কাছে গিরা দিয়ে বেঁধে নেওয়া যেহেতু এই কাপড়টি ছোট ছিল আর কাপড় যদি তার চেয়ে একটু বেশি বড় হয় তাহলে কিভাবে পরিধান করবে এটা বর্ণনা করার জন্য এই বাপ কায়েম করা হয়েছে যে সেখানে গিরা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না যেভাবে চাদর পরিধান করা হয় সেভাবে এটাকে যদি জড়িয়ে গায়ে দেয় তাহলে এক কাপড়ে এভাবে নামাজ পড়া যায় আছে এটা প্রমাণ করার জন্য এই বাপ কায়েম করা হয়েছে সাথে সাথে এই বাবের দ্বারা আরেকটি উদ্দেশ্য রয়েছে সেটি হল যে এক কাপড়ে নামাজ জায়েজ হবে কি না এ ব্যাপারে কিছু এখতেলাফ রয়েছে যেটা সামনে আমরা আলোচনা করব তো বাজ ওলামাইকরামের সিদ্ধান্ত হলো যে এক কাপড়ে নামাজ পড়া যাবে না 
তো ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাই মূলত যারা এক কাপড়ের নামাজকে জায়েজ বলেননি তাদেরকে রদ করতে চেয়েছেন তাদেরকে রদ করাটাও এই ভাবের আরেকটি উদ্দেশ্য এরপরে ইমাম জুহরির কল উল্লেখ করা হয়েছে যে কলা জুহরি ফি হাদিসিল মুলতাহেফ এই ইমাম জুহরি তার একটি হাদিসের ভিতরে এই এলতেহাফ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন যে আল মুলতাহেফু আল মুতাওয়াশিফু অর্থাৎ মোলতাহেব শব্দের অর্থ হলো আল মোতাওয়াশে মোতাওয়াশে কি ওহু আল মুখালিফু বাইনা তরাফাইহি আলা আতি কৈহি চাদরকে কাঁধের উপরে প্রত্যেক পার্শ্বকে তার বিপরীত কাঁধের উপরে পরিধান করা এটাকেই বলা হয় আল মোতাওয়াশে যে পরিধান করে তাকে বলা হয় এটাকেই আবার আল ইস্তেমালও বলা হয় আল ইস্তেমালও আলা মান কি বেহি কাঁধের উপরে চাদর পরিধান করা মূলত এবং জুহরির এই কৌলটি নকল করার দ্বারা এবং বুখারি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মাকসাদ হল যে হাদিসের মধ্যে এই ব্যাপারে তাবির বিভিন্ন লব্জে করা হয়েছে চারটি শব্দ পাওয়া যায় হাদিসের ভিতরে এই চাদর পরিধান করার সম্পর্কে একটি হলো এলতেহাফ আর একটি হলো আত্তাওয়াশুহ আর একটি হলো আল মুখালাফাতু বাইনা তরাফাইন আর একটি হলো আল ইস্তেমাল তো এই চারটি শব্দ থাকার কারণে কারো কারো মনে হতে পারে যে এটা চার ধরনের চাদর পরিধানের চারটি সুরত বলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মনে হতে পারে কিন্তু মূলত এখানে শুধু শব্দই ভিন্ন কিন্তু সবগুলো শব্দের অর্থ এক এর অর্থ হলো গায়ে চাদর জড়িয়ে পরিধান করা তো এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই এমাম জুহরির এই কলটি নকল করেছেন যে এমাম জুহরি তার এই এলতেহাব সম্পর্কিত যে হাদিস রয়েছে সেই হাদিস উল্লেখ করার পরে এলতেহাব শব্দের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তিনি বলেছেন যে আল মোলতাহেফ শব্দের অর্থ হলো আল মোতাওয়াশে আল মোতাওয়াশে মানে হলো আল মুখালিফু বাইন তারাফাইন আর সেটির এই আর এক নাম হলো আল ইস্তেমাল ও আলা মানকিবাই এর অর্থ হলো যে এই যে চারটি শব্দ রয়েছে এলতেহাফ তাওয়াশুহ আল মুখালাফা বাইন তরাফাইন এবং ইস্তেমাল এই সবগুলোর মর্ম এক এটাই এমন জুহরির কথার দ্বারা উদ্দেশ্য এমাম জুহরি তার যেই হাদিসের ব্যাখ্যায় এই কথাটি বলেছেন সেই হাদিসটি তিনি বর্ণনা করেছেন সালেম ইবনে অমার আন আবদুল্লাহ ইবনে অমার থেকে পালা রআ অমার উবনুল খত্তাব রজুলান ইউসাল্লি মুলতাহিফান এই যে মুলতাহিফান শব্দটি এসেছে এই মুলতাহিফানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই কথাটি ইমাম জুহরি বলেছেন যে অমর রদি আল্লাহ তালহ একবার এক ব্যক্তিকে চাদর জড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখলেন ফকাল আল্লাহু অমার অমর রদি আল্লাহ তালু তখন তাকে বলেছিলেন হিনা সাল্লামা যখন ওই ব্যক্তি নামাজ থেকে সালাম ফিরে এলো লা ইউসাল্লিয়ান্না আহাদুকুম মুলতাহিফা তোমাদের কেউ যেন এভাবে চাদর জড়িয়ে নামাজ আদায় না করে ওলা তুসব বিহু বিল ইহুদ তোমরা ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না এবং তাহাবি শরীফে রেওয়ায়ত এসেছে এবং জুহরি থেকে আন আবি আন ইবনে আবি দাউদ আন আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ আনিল্লাহ সানুকাইল আন ইবনে শিহাব আন সালেম 
রওয়াহু ইবনু আবি শাইবা এবং এই হাদিসটি ইবনে আবি শাইবা তার মুসান্নাফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন সেখানে রওয়ায়েতে ভাবে বলা হয়েছে হাদসানা আব্দুল আলা আন মামার আন ইজুরি আন সালেম আন ইবন ওমর আন্না ওমর আবনুল আন্না ওমর আবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাআ রাজুলান ইউসাল্লি মুলতাহিফান ফাকালা লা তুশাব্বিহু বিল ইহুদ তোমরা ইহুদীদের সাথে মিল রেখো না মাল্লাম ইয়াজিদ মিনকুম ইল্লা সাউবান ওয়াহিদান তোমাদের কেউ যদি এক কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় না পায় ফালিয়াত্তাজির বিহি সে যেন এটাকে চাদরের মতো পরিধান না করে লুঙ্গির মতো পরিধান করে তো যাই হোক এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা সামনে পড়ব যে এই হাদিসের মর্ম অনুযায়ী আমল করা হবে কি হবে না তো এখানে যে বলা হয়েছে এবারাতের মধ্যে যে কলা জুরি ফি হাদিসিহি এই হাদিসিহি তার হাদিস বলতে এই হাদিসটিকে বলা হয়েছে যে হাদিসটি আমরা সনদ সহ এখানে পড়লাম যেটি তাহাবি শরীফ এবং মুসান্নফ এবং আবি সাহেবার ভিতরে উল্লেখ আছে তো এখানে বলা হয়েছে এল তেহাফ তাওয়াশু তাহালুব বাইন তারাফাইন এবং ইস্তেমাল এগুলো একই পদ্ধতিতে চাদর পরিধান করাকে ব্যক্ত করে তাওয়াশু শব্দটি আল ওয়েশাহ থেকে এসেছে ওয়েশাহ হল নাসিজুম আদিমিন আরিদ ইউরসাউবিল জাওয়াহের তাসুদ্দুহুল মার আতু বাইন আতি কৈহা কাশহাইহা মোতাওয়াশ এটি এসমে ফায়েল বাবে তাফাউল থেকে তাওয়াশাহা ইয়া তাওয়াশাহু তাওয়াশুফ বি সাউব এর অর্থ হল যে ওয়েশাহ পরিধান করা ওয়েশাহ হল এক ধরনের বিশেষ কাপড় বা পোশাক আরবরা এটা অনেক সময় চামড়া দিয়ে তৈরি করত এবং এটাকে বিভিন্ন জাওহারাত এবং পাথর দিয়ে কারুকাজ করত মহিলারা এটা পরিধান করত বাইনা আতি কৈহা ও কাশহাইহা অর্থাৎ এই কাঁধ থেকে শুরু করে কাশুন মানে হলো এই বুকের নিচে পেটের উপরের অংশ এই পর্যন্ত তারা এটাকে পরিধান করত যেমন আমাদের দেশে অনেকে পরিধান করে এভাবে তো এটা তারা পরিধান করত গলা এই এটা নিচে এই পর্যন্ত ঝুলনো থাকত কাশুন মানে হইলে এই বুকের পাজরের নিচে দুই পাশের যে অংশ এই পর্যন্ত তো এভাবে কাত থেকে এই পর্যন্ত ঝুলানো থাকতো এবং এইভাবে পেঁচানো থাকতো আল ওয়েশাহ এটার পরিচয় সংজ্ঞা এভাবেই লেখেছে আল মোজামুল আরবিল আসমা ইল মালাবেস একটি কেতাব আছে ডক্টর রজব আবদুল জাওয়াদ ইব্রাহিম লিখেছেন সাড়ে পাঁচশো পৃষ্ঠের মতো এই কেতাবটি এটি শুধুমাত্র আরবিদের পোশাক সংক্রান্ত ডিকশনারি অর্থাৎ আরবরা কি কি পোশাক ব্যবহার করে থাকে সেই পোশাকগুলোর পরিচিতি এই কেতাবে তুলে ধরা হয়েছে পোশাকের ডিকশনারি তো সেখানে আমি দেখলাম এভাবে যে এটা তারা চামড়া দিয়ে অর্থাৎ আমরা এরকম মোটা বেল্ট এটা এইভাবে তারা কাত থেকে নিচে এই পর্যন্ত ঝুলিয়ে পড়ত এটা মহিলারা সাধারণত পড়ত এবং এটার ছবিও দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এভাবে যেমন অনেককে আমাদের দেশে এখন দেখা যায় যে চাদর এভাবে গলায় পেঁচিয়ে দুই দিকে ঝুলিয়ে রাখে এই পর্যন্ত এটাই হলো আল ওয়েশাহ এর থেকে আল মোতাওয়াশে তো এই যে চাদর পরিধানের কথা বলা হয়েছে এটার জন্য এই শব্দগুলো এসেছে এল তেহাব তাওয়াশুফ তাহালুফ বাইনাত তারাফাইন বা ইস্তেমাল তাহালুফ বাইনাত তারাফাইন 
এটা স্বাভাবিক আমরা বুঝি যে চাদর যখন পরিধান করবে এই চাদরের এক প্রান্ত আর এক যেমন এই যে চাদরটা এই চাদরের এটা হলো ডান পাশ এই ডান পাশটা বাম কাঁধের উপরে আর এটা হলো বাম পাশ বাম পাশটা ডান কাঁধের উপরে এইভাবে যে আমরা চাদর পরিধান করে থাকি এটাকেই বলা হয়েছে আল মোখালা ফাতু বাইনা তারা ফাইন তো এভাবে গিরা না দিয়ে বা লুঙ্গির মতো না পরে গায়ে চাদর জড়িয়ে যদি কেউ নামাজ আদায় করে এক কাপড়ে তো এটা জায়েজ হবে ফিহে খেলাফুন বাইনাল ওলামা বা সাজ কুরু হয় ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে কিছু ইখতিলাফ আছে আমরা বলবো এই গেল বাবের পরেই তরজমতুল বাবের পরেই যে এমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলাই তালিখ উল্লেখ করেছেন যে কলা জুহরি ফি হাদি সিহি আল মুলতাহিফু আল মুতাবাশিফু ওহু আল মুখালিফু বাইন তরাফাইহি আলা আতিফাইহি ওহু আল ইশতেমাল ও আলা মানকি বাই এরপর এসেছে কলা ও কলাত উম্মুহানি ইলতাহাফান নবিউ সাল্লাম বিসাউবিন লাহু ও খালাফা বাইন তরাফাইহি আলা আতিফাইহি উম্মে হানি বলেন যে রসুলি পক সাল্লাম একটি চাদর বা কাপড় তিনি পরিধান করেছেন এবং সেক্ষেত্রে আমি যেভাবে দেখালাম খালাফা বাইনা তরাফাইহি তিনি তার চাদরের দুই প্রান্তকে উল্টো দিকে রেখেছেন আলা আতে কাইহে তার দুই কাঁধের উপরে যে পদ্ধতি আমি দেখাইলাম যেভাবে আমরা চাদর পরে থাকি তো এখানে তালিক এই হাদিসটি এমন বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই এখানে উল্লেখ করেছেন এবং সামনেই তিনি এটিকে মত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন এই বাবের মধ্যেই কিন্তু এখানে যে মত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন সেখানে খালাফা বা ইনা তরাফাই শব্দটি উল্লেখ করা হয় নাই তো মূলত এই তালিক হাদিসটি উল্লেখ করার দ্বারা এবং ইবনে সাহাব জুহুরি তিনি যে এলতেহাফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা কথা বলেছেন অহুয়াল মুখালাফাতু বাইনা তরাফাইন সেটার সাপোর্টে এই উম্মে হাদি উম্মেহানির হাদিসটি নিয়ে এসেছেন যে না এমাম ইবনে সাহেব জুহরি যে কথাটি বলেছেন সেই ব্যাখ্যাটি হাদিসেও তার সমর্থন পাওয়া যায় তো এই জন্য এখানে ওখালাফা বাইনা তরাফাই এই রেওয়ায়তটি তালিকান উল্লেখ করা হয়েছে ইবনে সাহেব জুহরির কথার সাপোর্টে আর হাদিসটি সামনে মোত্তাসিল সনদে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে শুধু ইলতেহাফের কথা বলা হয়েছে এরপরে এবং বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই হাদিস উল্লেখ করেছেন বিহি কালা হাদ্দাসানা ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুসা কালা আখবরানা হিসাম ইবনু অরওয়াতা আন আবিহি আন ওমর আবনি আবি সালামাতা আন্ন নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামা সাল্লা ফি সাউবিন ওয়াহেদ কদ খালাফা বাইনা তরাফাই ওমর ইবনে আবি সালামার হাদিস যে রসুলি পাক সাল্লাম এক কাপড়ে নামাজ আদায় করেছেন অকদ খালাফা বাইনা তরাফাইহি এবং তিনি চাদরের দুই প্রান্ত বিপরীত দিকে রেখেছেন অর্থাৎ ডান প্রান্ত বাম কাঁধে আর বাম প্রান্ত ডান কাঁধের উপরে বিহিকালা হাদ্দাসানা মোহাম্মদ উবুল মুসান্না কলা হাদ্দাসানা ইয়াহিয়া কলা হাদ্দাসানা হিসাম কলা হাদ্দাসানি আবি আন ওমর আবি সালামতা আন্নাহুর আন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইউসাল্লি ফি সাউবিন ওয়াহিদিন ফি বৈতি উম্মি সালামা কদ আলকা তরাফাইহি আলা আতিকাইহি যে উম্মে সালামার ঘরে রসুল বক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে ওমর ইবনে আবি সালামা দেখেছিলেন যে নবীজি তিনি এক কাপড়ে 
নামাজ আদায় করেছেন আগের রেওয়ায়ত একই তৃতীয় রেওয়ায়তটিও একই বিহিকলা হাদ্দাসানা ওবায়দ উবনু ইসমাইল কলা হাদ্দাসানা আবু উসামা আন হিসাম আন আবিহি আন্না ওমর আবনি আবি সালামা আখবরাহ কল রু রসুল আল্লাহ সাল্লাম ইউসলি ফি সাউবিন ওয়াহিদিন মুশতমিলান বিহি ফি বৈতি উম্মি সালামা ওয়াদিয়ান তরফাইহি আলা তিকাইহি এখন এই তিনটি হাদিস ভিন্ন ভিন্ন একই হাদিসের তিনটি সনদ এখানে এমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলায়ত উল্লেখ করেছেন কেন তিনি তিনটি সনদ এখানে পাশাপাশি নিয়ে এসেছেন তাকরার করেছেন যেহেতু মতন একই আমরা যদি লক্ষ্য করি যে এখানে সনদের দিক থেকে প্রথম হাদিসটি সেখানে এমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলায় থেকে হাদিসের সর্বশেষ রাবি ওমার ইবনে আবি সালামা পর্যন্ত যে সনদ রয়েছে তার মধ্যে ওয়াসেতা সবচেয়ে কম হল প্রথম হাদিসটির ভিতরে সেখানে মাঝখানে মাত্র তিনজন রাবি আছেন এক হলো এমাম বোখারি ওস্তাদ ওবায়দুল্লা ইবনু মুসা দ্বিতীয় হেসাম ইবনে অরওয়া তৃতীয় হলো অরওয়া এই তিনজন এর পরের হাদিসটি যদি আমরা দেখি সেখানে ওমার ইবনে আবি সালামা পর্যন্ত মাঝখানে এবং বুখারির মাঝখানে চারজন রাবি রয়েছেন মোহাম্মদ ইবনুল ইয়াহিয়া হিসাম আর অরওয়া তাহলে প্রথম হাদিসের চেয়ে দ্বিতীয় হাদিসটা সনত নাজেল প্রথমটা আলী দ্বিতীয়টা নাজেল তো আলী সনত থাকলে পরে নাজেল সনত তো আনার কোনো প্রয়োজন নেই তো এমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলাই প্রথমে আলী সনদ এরপরে নাজেল সনদ এনেছেন এই জন্য যে যদিও প্রথম সনদটি আলী কিন্তু সেখানে বলা হয় নাই যে রাবি রসুল পাক সাল্লামকে দেখেছেন এক কাপড়ে নামাজ পড়তে এটা কিন্তু বলা হয় নাই এখানে মোসাহাদার কথা বলা হয় নাই রুইয়াতের কথা বলা হয় নাই আন ওমার ইবনে আবি সালামা আন্নান নবিয়া সাল্লাম সাল্লা ফি সাউবিন ওয়াহেদ যে ওমর ইবনে আবি সালামা থেকে বর্ণিত রসুল পাক সাল্লাম এক কাপড়ে নামাজ পড়েছেন উনি দেখেছেন এই কথা কিন্তু সরাহাতান বলা হয় নেই কিন্তু দ্বিতীয় সনদটি যদিও না ঝেল কিন্তু সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ওমর ইবনে আবি সালামা তিনি নিজে রসুল পাক সাল্লামকে এই অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখেছেন সেখানে এরকম বলা হয়েছে আন ওমর আবনে আবি সালামাতা আন্নাহু রান নবিয়া সাল্লাম ইউসাল্লি ফি সাউবেন ওয়াহেদ এরপরে তাহলে তৃতীয় সনদটা কি তৃতীয় সনদটাও না ঝেল তা দুইটি সনদে উল্লেখ করা হয়েছে এরপরে আবার তৃতীয় সনদ কেন আনা হয়েছে বলছে যে এর মধ্যে ফায়দা হলো এই প্রথম দুই সনদের ভিতরে হাদিস রেওয়ায়ত করা হয়েছে আন দ্বারা যেমন আন আবিহি আন ওমর আবনি আবি সালামা আর তৃতীয় যে সনদটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে আখবারাহু শব্দ এসেছে একবার লব্জ এসেছে অতএব যেখানে আখবারানা আম্বানা হাদ্দাসানা এটা থাকে সেই হাদিসটি যেই হাদিস আন দ্বারা রেওয়ায়ত করা হয় তার চেয়ে উত্তম এই জন্য যেহেতু আন দ্বারা রেওয়ায়ত করলে সেক্ষেত্রে এনকেতায়ের সম্ভাবনা থেকে যায় রাবি মারুই আনহুর ভিতরে সাক্ষাৎ হয়েছে এটা নিশ্চিত বুঝা যায় না কিন্তু যদি আখবরানা আম্বানা বলে তাহলে এনকেতায়ের কোনো সম্ভাবনা থাকে না অতএব প্রথম দুইটি রেওয়ায়তের ভিতরে আন দিয়ে বলা হয়েছে আন ওমর ইবনে আবি সালামা দ্বিতীয় সনদে আমরা দেখি আন ওমর ইবনে আবি সালামা কিন্তু তৃতীয় সনদের ভিতরে গিয়ে আসছে যে আন্না ওমর আবনা আবি সালামা আখবরাহু তো এর দ্বারা বোঝা গেল যে এই তিনটি সনদ দ্বারা এবং বখাইর রহমতুল্লাহ আলাই হাদিসটি উল্লেখ করার পিছনে হাদিসের 
তাত্ত্বিক অনেক দিক রয়েছে সনদের অনেক দিক রয়েছে তো যারা উলুমে হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা এই সূক্ষ্মদর্শিতা এটা বুঝতে সক্ষম হবে এরপরে এরপরে উম্মে হানির হাদিস ভিকলা হাদ্দাসানা ইসমাইল উবন আবি উইস কলা হাদ্দাসানি মালিক উবন আনাস আন আবিন নদ্র মাওলা ওমর আবনি ওবাইদুল্লাহ আন্না আবা মুররতা মাওলা উম্মে হানি বিনতে আবি তলিব আকবরাহু আন্নাহু সামিয়া উম্মা হানি বিনতে আবি তলিব তাকুলু উম্মে হানি রসুলবক সাল্লামের চাচা তো বোন আবু তালেবের মেয়ে আলির উদি আল্লাহ তালা আনহুর বোন এই উম্মে হানির ঘর থেকেই রসুলবক সাল্লাম মেরাজের যাত্রা করেছিলেন তো উম্মে হানি বলেন জাহাবতু ইলা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম আম আল ফাথে অষ্টম হিজরি ফাথে মক্কার বৎসর আমি রসুল পাক সাল্লাহ আলহাসাল্লামের কাছে একদিন গেলাম ফাওয়াজাতু ইয়াগতা ছিল আমি গিয়ে তাকে গোসল রত অবস্থায় পেলাম যে তিনি গোসল করতেছেন ও ফাতিমাতু ইবনাতুহু তাস্তুরুহু আর তার মেয়ে হজরতে ফাতেমা রদি আল্লাহ তালহা তাকে আড়াল করে আছেন রসুল বক সাল্লামকে তিনি আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন নবীজি গোসল করতেছেন কলাত ফাসাল্লাম তো আলহি উম্মে হানি বলেন যে আমি তাকে সালাম করলাম ফকলা নবীজি আড়াল থেকেই বললেন মান হাজিহি কে ফকুল তু আনা উম্মু হানি বিন্তু আবি তলেব তো উনি জবাব দিলেন যে আমি উম্মে হানি বিনতে আবি তলেব ফকাল মারহাবাম বি উম্মে হানি তখন রসুল বক সাল্লাম বললেন যে হে উম্মে হানি তোমাকে স্বাগতম মানে তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন ফলাম্মা ফারাগা মিন গুসলিহি কমা এরপরে রসুল বক সাল্লাম যখন তার গোসল থেকে ফারেক হলেন কমা ফসল্লা তিনি দাঁড়ালেন এবং নামাজ আদায় করলেন সামানিয়া রকা আতিন আট রাকাত নামাজ তিনি আদায় করেছেন মুলতাহিফান ফি সাউবিন ওয়াহেদ এখানে বাবের উপর এসতেদলাল যে মুলতাহিফান ফি সাউবিন ওয়াহেদ একটি কাপড় জড়িয়ে একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে ফলাম্মন সরাফা এরপরে যখন রসুল বক সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন কুলতু ইয়া রসুল আল্লাহ উম্মে হানি বলেন আমি রসুল পকসলামকে বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ জামা ইবনু উম্মি আমার মায়ের ছেলে অর্থাৎ আমার ভাই অর্থাৎ আমার ভাই আলী সে ধারণা করতেছে যে আন্নাহু কতিলুন রজুলান কদ আজার তুহু সে ইচ্ছা করেছে এখানে জামা মানে আরাদা ও কসাদা যে আন্নাহু কতিলুন রজুলান কদ আজার তুহু সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে কদ আজার তুহু যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি অর্থাৎ মক্কা বিজয় হয়েছিল তেমন কোনো বড় সংঘর্ষ হয়নি কিন্তু খালেদ ইবনু ওলিদের সাথে কয়েকজনের সংঘাত হয়েছিল এই মক্কা বিজয়ের পরে রসুল পাক সাল্লাহ আলহাসাল্লাম কয়েকজন ব্যক্তির কে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তা তার ভিতরে এই ফুলান ইবনি হোবায়রা সেও একজন তো যখন ঘোষণা দেওয়া হলো তখন সে উম্মে হানির কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করল তখন উম্মে হানি তাকে আশ্রয় দিলেন এই মুহূর্তে আলির উদি আল্লাহ তালু যখন তার বোনের কাছে আসলেন দেখলেন ওই ব্যক্তিকে যাকে নবীজি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তখন তিনি তাকে হত্যা করতে চাইলেন সেই সময় এই উম্মে হানি তিনি রসুল পক সাল্লামের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন যে আমার ভাই এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছে যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি 
তখন রসুলি বক সাল্লাম বললেন যে না তাকে হত্যা করতে পারবে না কদ আজার না মান আজার তিয়া উম্মেহা ইয়া উম্মাহানি হে উম্মেহানি তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম অর্থাৎ কোন একজন মুসলমান সে সাধারণ একজন মুসলমান হলেও এমনকি একজন মহিলাও যদি হয় কাউকে সে আশ্রয় দেয় তাহলে সেই আশ্রিত ব্যক্তিকে কেউ হত্যা করতে পারবে না কয়লাত উম্মুহানি উম্মেহানি বলেন ওজাকা দোহা এই যে আমার সাথে নবীজির সাক্ষাৎ হয়েছিল আমি গিয়েছিলাম গোসল করতেছিলেন এরপরে তিনি নামাজ আদায় করেছেন আমি তার কাছে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই পুরো ঘটনাটি ছিল দোহা বা চাষতের সময় এটা হলো এশাকের পরে অর্থাৎ এশাকের রক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যে সময়টি সকাল নয়টা দশটা এগারোটা এই যে সময়টা এটাকে বলা হয় দোহা তো এইটা দোহার সময় ছিল এখানে একটি আনুষঙ্গিক মাসলা হল যে এখানে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে এটি কি নামাজ ছিল ওলামাইকরাম বলেছেন যে এইটা হলো চাষতের নামাজ চাষতের নামাজ সম্পর্কে এই হাদিসটি এসেছে এবং ওলামাইকরামের ভিতরে এটা ইখতেলাফও রয়েছে যে চাষত এবং এশরাকের নামাজ কি এক না ভিন্ন বুখারি শরীফের সারা অমদতুল তোহফাতুল কারির মধ্যে বলা হয়েছে যে ফোকাহা মোহাদ্দিসিন এবং মোতাসিফিন ওনাদের ভিতরে এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে ফোকাহা এবং মোহাদ্দিসিন যারা ওনাদের নিকটে ওনাদের নিকটে চাষ এবং এশরাক একই নামাজ একই নামাজের দুই নাম হয়েছে অর্থাৎ এই নামাজটা যদি সূর্য ওঠার অল্প পরে আদায় করা হয় তাড়াতাড়ি তাহলে এটাকে বলা হয় এশরাক আর যদি এটা আদায় করতে একটু বিলম্ব হয়ে যায় নয়টা দশটা বেজে যায় তাহলে নামাজ একই কিন্তু সেটা নাম হয়ে যায় চাষ অক্তের উপরে ভিত্তি করে আর সুফিয়াই কেরাম তারা বলেছেন যে না চাষ এবং এশরাক এটা আলাদা আলাদা নামাজ এশরাকের নামাজ কমপক্ষে দুই রাকাত বেশি হলে চার রাকাত আর চাষতের নামাজ কমপক্ষে আট রাকাত বেশি হলো বারো রাকাত তবে যেহেতু সুফিয়াই কেরামের একটা মানসাই ছিল যে এবাদতের ভিতরে কাসরাত করা এই জন্য তারা এই দুইটাকে আলাদা আলাদা নামাজ বলেছেন যাতে বেশি নামাজ হয় কিন্তু শরিয়তের রুমুজ এবং নুসুস এটা বোঝার ক্ষেত্রে ফকাহা এবং মোহাদ্দিসিনকে মোতাসিফিনদের উপরে তারজি দিতে হবে তবে কেউ যদি দুইটাকে আলাদা আলাদা আদায় করেন সেটা কোনো অসুবিধা নেই পড়তে পারে ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল তিনি বলেছেন যে চাষতের ব্যাপারে যতগুলো রেওয়ায়ত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রেওয়ায়ত হলো এই উম্মেহানির রেওয়ায়তটি যেখানে বলা হয়েছে যে নবীজি আট রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন তবে এই নামাজটি এখানে কিন্তু বলা হয়নি যে চাষতের নামাজ তিনি বলেছেন যে নবীজি গোসল করে আট রাকাত নামাজ পড়েছিলেন আর সময়টা ছিল চাষতের সময় দোহা কিন্তু এই নামাজটাকে যে চাষতের নামাজ এটা স্পষ্ট করে বলা হয় নাই এই জন্য এবং আহমদ ইবনি হাম্বাল বলেন যে চাষতের নামাজের ব্যাপারে সব রেওয়ায়তের মধ্যে এই রেওয়ায়তটি সবচেয়ে উত্তম কিন্তু এখানে তো স্পষ্ট বলা হয় নাই যে এটা চাষতের নামাজ কারণ এখানে এহতেমাল আছে যে নবীজি এই নামাজ হয়তো ফথে মক্কার তিনি যে মক্কা বিজয় করেছেন তার সুক্রিয়া হিসেবে ওই এটি নফল হিসেবে তিনি আদায় করতে পারেন তো যাই হোক এ হলো চাষ এবং এশরাকের নামাজ সম্পর্কে কথা এখন আমরা বাবের মশলার দিকে আসি যে এক কাপড় 
পরে নামাজ আদায় করা ইবনে বত্তাল বলেছেন আল ফুকাহাউ মাজমাউন আলা জওয়াজ সালাত ফি সাউবিন ওয়াহিদ এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহায় کرام একমত যেটা জায়েজ আছে তবে রুয়ান ইবন মাসউদ খিলাফা জালিক ইবন মাসউদ থেকে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে এবং তার সাথে আরো কিছু ওলামা کرام রয়েছেন যেমন তাউস ইব্রাহিম নাখি এবং ইমাম আহমদের একটি রায়ত অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব মালিকি মাযহাবের এবং মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারি ওনাদের মত হলো যে আন্নাস সালাত ফি সাউবিন ওয়াহিদিন মাকরুহাতুন ইজা কানা কাদিরান আলা সাউবাইন যদি কারো দুইটি কাপড় থাকে দুইটি কাপড় সে ব্যবহার করার যোগ্যতা বা তার কাছে প্রাপ্যতা আছে সে ক্ষেত্রে এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করলে এটি মাকরুহ হবে আর যদি তার কাছে কাপড় না থাকে ও ইল্লামিয়া কুন কাদিরান ইল্লা আলা সাউবিন ওয়াহিদ ইকরাহু আয়জান আন ইউসাল্লিয়া বিহি মুলতাহিফান মুস্তামিলান বিহি সেই অবস্থায়ও এক কাপড় জড়িয়ে নামাজ আদায় করলে এটা মাকরুহ হবে বাল আস সুন্নাতু আন ইয়াতাজিরা বিহি বরং একটা কাপড় যদি থাকে এছাড়া আর কোনো কাপড় না থাকে সেটাকে ইস্তেমাল না করে ইলতিহাফ না করে সেটাকে লুঙ্গির মতো পরতে হবে অতএব যদি এটাকে ইস্তেমাল করে তাহলে মাকরুহ হবে এক্ষেত্রে তারা দলিল দিয়েছেন তাহাবি শরীফে হাদিস কলা হাদসানা ইবনু আবি দাউদ কলা হাদসানা জুহাইর ইবনু আব্বাদ কলা হাদসানা হাফসুবনু মাইসরাত আন মুসাবনি উকবাত আন নাফি আন ইবনু উমর কাল কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজা সাল্লা আহাদুকুম ফালিয়ালবাস সাউবাই যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে সেজন্য তার দুই প্রস্ত কাপড় পড়ে ফাইনাল্লাহু কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকেই জিনাত দেখানোর বেশি প্রয়োজন জিনাত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহই বেশি হকদার ফাইল্লাম ইয়াকুল্লাহু সাওবানে যদি তার দুইটি কাপড় না থাকে ফালিয়াত্তাজির তাহলে সে যেন একটা কাপড়কে লঙ্গির মতো করে পড়ে ইজা সাল্লা ওলা ইস্তামিল আহাদুকুম ফি সালাত হি ইস্তেমাল আল ইহুদ ইহুদিদের মতো যেন তারা কাপড় জড়িয়ে নামাজ আদায় না করে এটা ওনাদের দলিল এবং পিছনে হাদিস বলেছিলাম যে এক কাপড় পরে নামাজ পড়তে যে নিষেধ রয়েছে সম্পর্কে হাদিস অমর রদি আল্লাহ তালু নিষেধ করেছিলেন তবে জাহাবাদ জুমহুর আহলিল আলম মিনাস সাহাবত ও তাবেইন জুমহুর ওলামায় কেরাম সাহাবি তাবেইন এবং পরবর্তী ইমামরা তারা বলেছেন আন্নাস সালাত ফি সাউবিন ওয়াহিদিন তাজুজ এক কাপড়ে নামাজ পড়া জায়েজ আছে এই মত ব্যক্ত করেছেন সাহাবিদের ভিতরে ইবনে আব্বাস আবু হরেরা আবু সাইদ খুদরি আলী ইবনে আবি তালেব মোয়াবি ইবনে আবি সুফিয়ান আনাস ইবনে মালেক খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আম্মার ইবনু ইয়াসের উবাই ইবনু কাব আয়সা আসমা উম্মোহানি রেদওয়ানুল্লাহ তাল আলহি মাজমাইন তাবিন্দের ভিতরে হাসান বসরি মোহাম্মদ ইবনে সিরিন এবং শাবি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব আবু সালামা ইবনু আবদুর রহমান মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া আতা ইবনে আবি রবা একরামা আবু হানিফা রেদওয়ানুল্লাহ তাল আলহিম আজমাইন ফোকাহাই কামের ভিতরে ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়ত ইমাম ইসাক ইবনে রহওয়াই এবং আরও অন তাদের একটি দলিল হল এই বাবের হাদিসগুলো যেটি ইমাম বুখারি এখানে উল্লেখ করেছেন এক কাপড় পরে নামাজ পড়ার বৈধতার উপরে এমনকি ইমাম তাহাবি বলেছেন যে তাওয়া তারা তিল আহাদিসু যে এ ব্যাপারে হাদিস মোতাওয়াতের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে এক কাপড়ে নামাজ পড়া জায়েজ আছে এবং তিনি 
এগারো জন সাহাবি থেকে সেখানে হাদিস উল্লেখ করেছেন এক কাপড়ে নামাজ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে শাহু মাহানিল আসার তাহাবি শরীফের ভিতরে এগারো জন সাহাবি হলেন আবু হরায়রা তালাকুবন আলী জাবির উবন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবন আমর অমর উবন আবি সালামা সালামা ইবনুল আকোয়া আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস উবাই ইবন কাব আবু সাইদ খুদরি আনাস ইবন মালেক উম্মু হানি এনারা সকলে হেরাবায়ত করেছেন এবং এই হাদিসগুলো কোথায় কোথায় রয়েছে এগুলো বিস্তারিত আল্লামা আইনি তার সাহেব বুখারির ভিতরে উল্লেখ করেছেন যে এই হাদিসগুলো কোন কোন কেতাবের মধ্যে কারা রেওয়ায়ত করেছেন এবং এমাম তাহাবি এগুলো বিস্তারিত তাহাবি শরীফে নিয়ে এসেছেন অতএব এই হাদিসের আলোকে এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করা এটা বৈধতা প্রমাণিত হয় এখন যেই হাদিসের ভিতরে নিষেধ করা হয়েছে সে হাদিস সম্পর্কে আমরা কি বলব এর জবাবে আমরা বলব যে এই হাদিসটি যিনি রেওয়ায়ত করেছেন ইবনু অমর উদি আল্লাহ তালু তিনি এক কাপড় পরে নামাজ পড়ার বৈধতার হাদিসও রেওয়ায়ত করেছেন যেটি এমন তাহাবি উল্লেখ করেছেন আন আবি বাকরাত আন রহেন আন সামা আবিন ইবন সালেহ কলা সামিতু ইবন শেহাব ইহাদিস আন সালেম আন আবি আন নবী সাল্লামা মিসলামা রাওয়াল বুখারি আন জাবের রদি আল্লাহ তালা আন অতএব বুঝা গেল যে তিনি একদিকে বৈধতার হাদিস বর্ণনা করতেছেন আবার নিষেধাজ্ঞার হাদিসও বর্ণনা করেছেন অতএব এখানে নিষেধাজ্ঞা বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে আফজাল অর্থাৎ দুই কাপড়ে নামাজ পড়াটা আফজাল আর এক কাপড়ে নামাজ পড়াটা এটা খেলাফে আওলা আফজালের বিপরীত অতএব তার বর্ণিত হাদিসের ভিতরে মূলত বিরোধ নেই যেখানে এক কাপড়ের নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেটা কারা হাতের জন্য অর্থাৎ তর্কে আওলা বোঝানোর জন্য যে এক কাপড়ে নামাজ পড়াটা তর্কে আওলা হবে এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে এটা হুরমতের কারণে নিষেধ করা হয়েছে এটি নয় আবার আরেকটি জব বলা হয়েছে যে ওয়াকিলা হুয়া মাহমুল আলাদ তানজিহিল আলাদ তাহরিম যে সমস্ত হাদিসে এক কাপড়ে নামাজ পড়ার নিষেধাজ্ঞা এসেছে সবগুলো কারা হাতে তানজিহের উপরে প্রয়োগ করা হবে তাহরিমের জন্য এটা প্রয়োগ করা হবে না এরপরে সর্বশেষ যে হাদিসটি এসেছে বিহিকলা হাদ্দাসানা আবদুল্লা ইবনি ইউসুফ কলা আখবারানা মালিক আন ইবনি শিহাব আন সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব আন আবি হুরায়রাত আন সাহিলান সাহলা রসুল রসুল আল্লাহ সাল্লাম আনি সলাতিফি সাহবিন ওয়াহেদ কোন এক সুয়ালকারী রসুল পাক সাল্লামকে এক কাপড়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন কে সুয়ালকারী ছিলেন সারেহীন সেটা তাইন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এটা সারার মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই যে এই প্রশ্নকারী কে ছিলেন তো যাই হোক তখন রসুল পাক সাল্লাম তাকে জবাব দিয়েছিলেন আওয়া লিকুল্লিকুম সাওবানে তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি কাপড় আছে অর্থাৎ রসুল পাক সাল্লামের জামানায় মানুষের তাঙ্গ দস্তি ছিল যে কারণে সকলের দুইটি কাপড় ছিল না অনেকেরই ছিল এরকম যে মাত্র একটি কাপড় অতএব সে কি নামাজ পড়বে না অতএব সে এক কাপড় পরেই নামাজ পড়বে এই গেল বাবের উপরে আলোচনা মালাখাস কথা হল যে যদি কাপড় একটি থাকে এবং সেটা কিছুটা প্রশস্ত হয় তাহলে সেটাকে গিরা না দিয়ে চাদরের মতো এক কিনারা বিপরীত কাঁধের উপরে রেখে যেভাবে চাদর পরিধান করা হয় এভাবে নামাজ আদায় করা এটা জায়েজ হবে 
এখান থেকে পনেরোটি বাপ বলছিলাম যে এবং বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই এই নামাজের পোশাক সম্পর্কে তিনি তুলে ধরেছেন যে কতভাবে এই নামাজের পোশাকটা পরিধান করা যাবে এবং কোন কাপড় কিভাবে পরিধান করতে হবে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তিনি পনেরোটি বাপ কায়েম করেছেন তো আজকের বাপ এর উপরে আমরা আলোচনা এখানেই শেষ করব আর এই ক্লাসগুলো আমরা ফেসবুকে লাইভ করে থাকি আবার এটা ইউটিউবেও দেওয়া থাকে অতএব যারা অনেক কিছু ধরে রাখতে পারেন না খাতা কলম কাছে থাকে না বা কিতাব থাকে না তারা পরবর্তীতে এগুলো দেখে নিতে পারবেন এবং যদি এই দর্শ সংক্রান্ত কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে দর্শ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক দিনের যে হাদিস আমরা আলোচনা করি সেই হাদিসের দর্শের সংশ্লিষ্ট কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে আপনারা এগুলো জানাবেন আমরা চেষ্টা করব এগুলোর জবাব দিতে পরবর্তী ক্লাসে আমরা সেগুলোর জবাব দেব صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته